tunay na napakalawak ng ating mundo para sa mga kabagong teknolohiya at para sa mga scientists at researchers na walang sawang nag-aaral upang mapaunlad ang ating mundo at para madala tayo sa kakaibang dimensyon na tunay na kamamanghaan natin. Narito na ang Top 7 Emerging Technologies na makakapagpabago sa ating mundo. Bago po tayo magsimula, huwag mong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. VR Immersion Ang HoloLens 2 ay nag-o-offer ng pinaka-comfortable at immersive mixed reality experience na available. Sa industriya na bawat minuto mo ay talaga mabibigyan ng value, lahat ay na-enhance ayon sa reliability, security at scalability ng cloud at AI services mula sa Microsoft. Tingnan ang mga holograms ng sabay-sabay. Magkapagbasa ng mga text at makita ang mga komplikadong detalye sa mga 3D image ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng industry-leading solution. Touch, grasp, and move holograms ng natural way lang. Nagre-respond ito tulad ng mga totoong bagay. At ang voice command din ay gumagana kahit pa na maingay ang nasa paligid mo sa pamamagitan ng smart microphones at ng natural language speech processing. At syempre, pwedeng-pwede kang gumalaw ng malaya dito nang walang wires o kahit na anong external packs na sasagawal sa iyo. Ang HoloLens 2 headset ay self-contained computer na may Wi-Fi connectivity na ang ibig sabihin, everything you need goes with you while you work. Room Temp Superconductivity Para sa mga chemist in the making dyan, para sa inyo itong bagong discovery na ito. Ang grupo ng mga researchers mula sa Max Planck Institute for Chemistry sa Germany ay na-achieve ang pinakamataas na temperature na na-record para sa superconductivity. Ang temperature ay 250 Kelvin. Base sa kanilang experiment na nakonclude nila na ang mataas at kahit na ang room temperature superconductivity ay possible sa metals na nagtataglay ng certain favorable parameters tulad ng lattice vibrations at high frequencies. Kung gusto nyo pang malaman ang detalye na related sa pag-aaral na ito, ang title na paper nito ay Superconductivity at 250K in Ianthanum Hydride under High Pressures kung saan ay naging available ito noong December 4, 2018. Ultra Capacitors Masasabi natin na ang Maxwell Ultra Capacitors ang talagang makakapagpagana ng energy sa ating hinaharap. Ang Ultra Capacitors ay may kakayahang mag-store at mag-discharge ng energy ng napaka-effective at ng napakabilis na paraan. At dahil sa napakaraming benefits nito, ang mga Ultra Capacitors ay kasalukuyang ginagamit sa libo-libong magkakaibang mga application at considered na equally diverse range sa mga application sa hinaharap. Ang tanong ay, kung paano nga ba ito gumagana? Paghambingin na lang natin ang primary energy source at ang ultra capacitor para mas mabilis natin itong maunawaan. Ang mga primary energy source tulad ng mga internal combustion engine, mga fuel cell at mga battery ay gumagana na maayos bilang tuloy-tuloy na source ng low power. Subalit, hindi nito kayang i-handle ng mahusay ang peak power demands o ang recapture ng energy sa mga application sa panahon ngayon dahil mabagal itong nagdi-discharge at nagre-recharge. Pero, ang good news naman, ang mga ultra capacitors naman ay naghahati ng mabilis na pagsabog ng energy sa panahon ng peak power demands. Pagkatapos ay mabilis itong mag store ng energy at makuhang excess power kung hindi man ito nawala. Mahusin itong na-complement ang primary energy source sa application ngayon dahil ito ay nagdi-discharge at nagre-recharge ng mabilis. Artificial Intelligence Ang ibang mga machine ay nakakaintindi ng mga verbal command. Yung iba naman ay nakakakilala ng mga picture o kaya naman ay nakakapag-drive ng mga sasakyan. At yung iba ay nakakapaglaro ng mga games na aminiman natin o hindi ay talagang mas magaling pa kaysa sa ating mga tao. We need to do more than teach machines to learn. Ipapakita namin sa inyo ang mga apat na uri ng artificial intelligence. Una, ang tinatawag na reactive machines. Kasama ang computer sa ganitong uri ng intelligence na i-perceive ang mundo ng direkta at ginagawa nito kung ano ang nakikita. Hindi ito maasa sa internal concept ng mundo. Pangalawa, limited memory. Ang mga machine dito ay maaaring mag-look into the past. 
ang ibang mga self-driving car ay nakakagawa na nito. Halimbawa, na-observe nito ang speed at direction ng ibang sasakyan pero kailangan pa rin nitong i-identify ang specific object upang gayahin nito. Pangatlo, Theory of Mind Kumbaga sa psychology ay ang pagunawa na ang mga tao, creatures at mga bagay sa mundo ay maaari magkaroon ng thoughts of emotion na makakaapekto sa kanilang behavior. At ang pangapat ay ang self-awareness. Ang final step ng AI development ay ang makabuo ng systems na maaari mag-form ng representation sa kanilang sarili. Ang tanong, how much longer can it be before they walk among us? Quantum Computers Kung titignan mo ang quantum computers sa malayuan ay mukha itong steampunk chandelier. Ang buhol-buhol na koleksyon ng mga tubes at wires na nagtapos sa isang maliit na steel cylinder sa ilalim. Sa totoong usapan lang ay ito ang isa sa pinaka-sophisticated quantum computers na nagawa. Ang processor sa loob nito ay mayroong 50 quantum bits o qubits na nagpo-proseso ng mga tasks sa revolutionary way. Sa normal, ang impormasyon ay gawa at nakastore bilang series ng ones at zeros. Ang qubits ay maaari mag-represent sa parehong values ng sabay. Ibig sabihin, ang quantum computer ay maaari mag-test theoretically ng dalawa ng sabay-sabay. Noong November 2017, pinakita ng IBM ang kauna-unahang 50 qubit quantum computer sa buong mundo. Ito ay nasa laboratory sa loob ng napakalaking white case na may pump para mapanatili itong malamig. Karamihan ng nasa industriya ay sinasuggest na ang 50 qubit system ay maaari makapag-achieve ng quantum supremacy nang ibig sabihin ay kaya nitong i-outperform ang traditional system o ma-accomplish ang mga task na akala natin ay imposibleng magawa. Nanotechnology DNA origami nanobots kill tumors in groundbreaking study. Halos 1.7 million kada taon ang nadedetect ng mga bagong case ng cancer sa United States. Kada taon din ay mayroong halos 600,000 na buhay ang binabawi ng cancer sa bansang ito. At ito ang pumapangalawang dahilan ng pagkamatay sa buong bansa. Minsan, ang treatment ay mas malala pa kaysa sa mismo sakit nito sapagkat maaaring maging traumatic ang invasive surgeries at ang chemotherapy naman ay maaaring mag-cause ng off-target effect na pwede makapinsala sa buong katawan ng isang tao. Ngunit, ang makabagong teknik na dinedescribe sa Nature Biotechnology kung saan gumagamit ng mga nanorobots o tama ka, as in literal na microscopic robots upang partikular na matarget ang mga tumor at mag-cut off sa kanilang blood supply ay may potensyal na baguhin ang treatment forever. Napagalaman ng mga grupo ng mga scientists na ang treatment na ito ay effective sa pag-target ng mga tumor, makapagpahinto sa paglaki nito at pati na rin ang pag-initiate ng tumor death. Ang precision ng mga nanorobots kung saan ang potensyal ng mga ito sa safe cancer treatment ay napakahusay. Dahil sa napakasusing paggawa ng structure nito, ang mga nanorobots na ito ay talagang walang duda na napakahusay. Ngunit hindi pa rin ito ready para sa ating mga tao. Para mapaghandaan ito, ang mga researchers ay naghahanap ng mga clinical partners upang higit na ma-develop pa ang treatment pathway na ito. Still, the fact that it seems to work in mice and pigs makes it likely that nanorobots like these will be available as cancer treatments within our lifetimes. Nuclear Fusion ito ay isang proseso ng nuklear kung saan ang energy ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbagsak ng magkakasama mga atom. Ang fusion ay ang proseso kung saan ang araw at ang iba pang mga between ay lumilika ng ilaw at init. Ang isang magandang halimbawa nito ay ang pag-develop ng brilliant light power sun cell. Ang mga existing power source natin ngayon ay totoo namang liable din pagdating sa pollution, costs at logistics. At ang sun cell ay umusibong bilang new zero pollution, applicable sa primary energy source para sa lahat ng power applications. Ang gasolina nito ay ang hydrogen mula sa tubig na nagre-react para mag-form ng hydrino, 200 times lower energy form ng hydrogen. Ang sun cell ay maaari din mag-service essentially sa lahat ng electric market gaya ng mga powering truck, bus, 
kotse, tren, barko, aviation at aerospace. Ang Sunsel ay autonomous ng mga gasolina at grid infrastructure. Kung na ka sa mga umuusbong ng mga technologies na ito at na-excite ka para sa ating magandang future, like na at subscribe sa ating channel. Huwag din kalimutan na i-click ang bell button para updated sa ating mga technologies at gadgets. Hanggang sa muling discovery!